ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது வந்து செவன் கியூஸ் ரூல்ஸில் இருக்க ஒரு டூல் தான் அது என்னென்னா ஃபிஷ் போன் டயக்ராம் இல்லைனா காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட் டயக்ராம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதில் கொடுத்துருக்க ப்ராப்ளத்துக்கு பொட்டன்ஷியல் காஸ் என்னென்னு பார்த்துட்டு அந்த காசஸ்லாம் லிஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அதை அனலைஸ் பண்ணி பார்க்குறேன் ஒரு கே கிராஃபிக்கல் டேப்ளர் தான் இந்த ஃபிஷ் போன் டயக்ராம் இல்லைனா காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட் டயக்ராம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதை ஏன் வந்து ஒரு ஃபிஷ் போன் டயக்ராம் அப்படின்னு சொல்கிறேன்னா இது வந்து ஒரு மீன் முள் அந்த மீன் முள் மட்டும் இருக்கும் இல்லையா அந்த மீன் முள் போல் இருக்கிறதுனால தான் இதை வந்து ஃபிஷ் போன் டயக்ராம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே அந்த மீனுக்கு லென்த்தியாக ஒரு முள் மாதிரி இருக்கும்ல அது வந்து பேக் போன் அந்த பேக் போன் வந்து ப்ராப்ளத்தை வந்து லீட் பண்ணும் மீடியம் சைஸ் போன் வந்துட்டு பாசிபிள் ஆஃப் வேரியஸ் குரூப்பை நோட் பண்ணும் அதாவது ஃபைவ் எம் ஒன் இயர் இல்லையா மேன் மிஷின் மெட்டீரியல் மெத்தட் மெஷர்மெண்ட் அண்ட் என்வரமெண்ட் இதை வந்துட்டு அந்த மீடியம் சைஸ் பின் வந்து நோட் பண்ணும் நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு ஸ்மால் போன் இது வந்துட்டு வேரியஸ் குரூப் இருக்கு இல்லையா அந்த ஃபைவ் எம் ஒன் இ சொன்னோம் இல்லையா அதோட பாசிபிள் காசஸை வந்து நோட் பண்ணுறது தான் இந்த ஸ்மால் போன் ஓகே இதை வந்து எப்படி இந்த ஃபிஷ் போன் டயக்ராம் இல்லை இந்த காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட் டயக்ராம் எப்படி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்ப்போம் எந்த ப்ராப்ளத்தை பற்றி எக்ஸமைன் பண்ண போகிறோம் அப்படின்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எடுத்துக்கணும் இல்லைனா இந்த பேரட்டோ சார்ட் யூஸ் பண்ணிவிட்டு அதாவது அந்த ஏபிசி அனலைசஸ் இல்லைனா எயிட்டி டுவெண்ட்டி ரூல் அப்படின்ட்டு நான் ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்ட்டு நீங்கள் அந்த டிஸ்கிரிப்ஷனில் அந்த லிங்க்கு தரேன் அது போய் பாருங்கள் பேரட்டோ சார்ட் எப்படி போடுறதுன்னு அந்த பேரட்டோ சார்ட்டில் ஃபஸ்ட்டு அந்த மூணு ப்ராப்ளம் இல்லைனா அந்த எயிட்டி ப்ராப்ளம் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ரிஜெக்ஷனுக்கு ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும் இல்லையா அந்த ப்ராப்ளத்துலேருந்து ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளத்தை சூஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு தான் நம்ம இப்போ ஃபிஷ் போன் டயக்ராம் போட போகிறோம் ஓகே ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தான் பேக் போன் வந்து ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக இருக்கணும் ரிப்ஸ் வந்து கேட்டகரிஸை டொனேட் பண்ணும் மீடியம் சைஸ் போன் வந்துட்டு செகண்ட்ரி காசஸ் ரிப்ஸ் வந்து கேட்டகரிஸ்னால் மே அந்த ஃபைவ் எம் ஒன் இ சொன்னோம் அது மீடியம் சைஸ் போன் வந்து செகண்ட்ரி காசஸ் அந்த இதில் ஏதாவது செகண்ட்ரி காசஸ் ஏதாவது இருக்கா அப்படின்ட்டு ஸ்மால் சைஸ் போன் வந்துட்டு ரூட் காசாக இருக்கும் ஓகே இப்போ இந்த ஃபிஷ் போன் டயக்ராம் இல்லைனா ரூட் காஸ் அனாலிசிஸ் எப்படி ட்ரா பண்ணுறது அப்படின்ட்டு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுதான் அந்த காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட் டயக்ராம் இல்லைனா ஃபிஷ் போன் டயக்ராம்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அதுக்கு ஒரு டெமோ ஒன்று இது ஓகே திக்னஸ் வேரியேஷன் ஹை அப்படின்ட்டு நான் ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து எடுத்திருக்கேன் அதுக்கு அந்த ஃபைவ் எம் ஒன் இ அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா மிஷினு மெத்தடு மேன் மெஷர்மெண்ட் மெட்டீரியல் என்வரமெண்ட் ஓகே நம்ம இதில் தான் இந்த ஃபைவ் எம் ஒன் இயில் தான் என்ன ரூட் காசு இருக்குது அப்படின்ட்டு நம்ம அனலைஸ் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளத்தெல்லாம் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிக்கலாம் மிஷினில் வந்துட்டு ஆயில் லீக்கேஜ் அப்படின்ட்டு ஒன்று இருக்குது மெத்தடில் க்ளீனிங் ப்ரொசீஜர் நாட் ஃபாலோடு அப்படின்னு ஒன்று எடுத்திருக்கோம் இன்அடிக்வேட் ட்ரைனிங் இது வந்து மெத்தடில் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு மேனில் வேரியபிலிட்டி ஆஃப் ஒர்க்கர் ஸ்கில்லு ஸ்கில்லு வந்து ஒரு ஒரு ஒர்க்கருக்கும் வந்து வேரி ஆகுது அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம் அப்புறம் இன்னாடிக்குவே ட்ரைனிங்னு கொடுத்துருக்கோம் மேனில் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு மெஷர்மெண்ட் மெஷர்மெண்ட்டில் வந்துட்டு டைட் டாலரன்ஸ் டாலரன்ஸ் வந்து ரொம்ப டைட்டாக இருக்குது அதாவது டாலரன்ஸ் ஸ்பெக் வந்து ரொம்ப கம்மியாக கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு கூட சொல்லியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு மெட்டீரியல் இதில் இம்ப்ராப்பர் ஆரம் ஸ்பெக்கு ரா மெட்டீரியலோட ஸ்பெக் இருக்கு இல்லையா அது வந்து ப்ராப்பராக இல்லை கரெக்டாக இல்லை அப்படின்னாலும் வரும் என்வரமெண்ட்டில் எதுவும் இல்லை ஓகே இப்போ நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கிறதுனா மிஷினில் மிஷினில் ஆயில் லீக் ஆகிறதுனால திக்னஸ் வந்து வேரி ஆகுது அப்படின்னு எடுத்திருக்கோம் எதனால் வந்து ஆயில் லீக் ஆகுது அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஆயில் சீல் வந்து டேமேஜ் ஆகிருக்கு அப்படின்னு எடுத்திருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு ஆயில் சீல் வந்து ஏன் டேமேஜ் ஆகுது அப்படின்னு பார்க்கும்போது ரேம் வந்து ஓவர் ஹீட் ஆகுது ரேம் வந்து எதனால் ஹீட் ஆகுது அப்படின்னும்போது அந்த பிளேட்டன்லாம் மூமெண்ட்ஸ் வைப்ரேஷன்ஸ் அதிகமாக இருக்கும்போது ரேம் வந்து அதிகமாக ஹீட் ஆகும் இதெல்லாம் வைப்ரேஷன்ஸ் இருக்கும்போது ஆயில் சீல் வந்து ஈஸியாக டேமேஜ் ஆகும் இது வந்து ஒரு ஒய்வு அனாலிசிஸ் இருக்கு இல்லையா ஃபைவ் ஒய் அதே மாதிரி தான் இருக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ இதுக்கு வந்து இதுதான்
ஆயில் லீக்கேஜ் ஆகாது ஆயில் லீக்கேஜ் ஆகலைனா திக்னஸ் வந்து வேரி ஆகாது அப்படின்ட்டு அனலைஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே நம்ம நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது வந்து இந்த காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட் டயக்ராம் இல்லை ஃபிஷ் பண் டயக்ராம் எங்கெங்கெல்லாம் யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் அதில் வந்துட்டு மெயினாக இந்த ரிசர்ச் சென்டரில் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு மேனுஃபேக்சரிங் செக்டரு மார்க்கெட்டிங்ஸு ஆஃபீஸ் ஆப்ரேஷன்ஸ் அப்புறம் சர்வீஸ் சென்டர்ஸ் இதெல்லாம் வந்துட்டு இந்த காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட் டயக்ராம் ஃபிஷ் பண் டயக்ராம் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க ஓகே தேங்க்யூ